being recorded. Who are those who are saved? The believers who are saved. Sekarang kita akan lihat siapakah orang-orang yang diselamatkan atau orang-orang percaya itu. Pandisi, jadi pogum jenamin. Di sana min pogum ini, mal bi dejo pada di min pandi boleh di mika. Di sana min ikut jual ya, yang jual. Okay, uh, the person who accepted Jesus Christ from your message and at the moment what you should do is, you know, let them know about the meaning of our acceptance. Jadi bagi orang-orang yang menerima pesan Injil yang saudara beritakan, pertama-tama saudara harus membuat mereka mengerti apa arti atau apa makna dari penerimaan. Ja, ibu yang jual cari ya. Uh, you should understand the acceptance well. Okay, acceptance is, as you know well, it is a shifting of the lordship or sovereignty. If the gospel was relayed correctly, then they can understand this word. Dan ketika Injil diberitakan dengan benar, maka mereka pasti dapat mengerti tentang Tuhan. Okay, this gospel is disappeared. Then the churches and also other religions are the same at the time. Tetapi jika Injil sudah hilang, maka gereja dengan agama-agama yang lain semuanya menjadi sama. Kerana kegel iya ya, mereka yang jub harum harum. When you understand this at the time, you can understand the word acceptance. Ketika saudara dapat mengerti hal ini, saudara akan mengerti apa itu penerimaan. Kerja cukupkan jadi lembaran, cuci ni bagi ni jangan. Okay, shifting of sovereignty or lordship is, you know, changing your lord. Jadi pergantian kekuasaan itu adalah ketika kita mengubah sang penguasa hidup kita. Cuci ni bagi ni deh. Cukup kaji mereka cuci ni tak mari. Okay. Until now, I myself was the Lord Master. Mengganti bahwa yang sampai saat ini kita menjadi tuan atas hidup kita itu. Kita pogo yang besar ni kan, jangka tu pun cuma najung sih betul ya, cagi tu. Okay. But you know, when you see the religions, even all they are but misanthropies. Tetapi kalau bukan hanya kita, tetapi kalau lihat agama-agama yang lain semua juga berpusat pada diri sendiri. Kurang kamu. Okay. Even those who accepted Jesus Christ, the believers, uh, they also um, be centered. So even when they go to church or go to pray, is what to satisfy my prayer topics, my desires. So, the believer's method is that, you know, making myself so learned and making myself, okay, having much and making myself have a uh, very Okay, renowned ability. Dan lihatlah cara-cara yang dipakai oleh orang yang tidak percaya itulah buatlah diri kita ini terpelajar, buatlah diri kita ini sebagai orang yang berkelas, buatlah diri kita ini sebagai orang yang terpandang oleh orang lain. Itulah cara-cara orang tidak percaya. Percaya. Dengan yosimi ada. So I should do very diligently. Oleh sebab itu harus dikerjakan dengan sangat rajin. Dengan dengi kita ada. And I should, oh, okay, make myself uh, very pow powerful. So, itu kita harus membuat diri kita menjadi sangat hebat. And also, I should live correctly. Atau juga memaksakan diri untuk hidup dengan benar. Kerja, semua najung sini tinggi ke jonggokoyo, kerja pusing tak? All those are what me centeredness. That is what the religion. 
Tetapi semuanya ini hanyalah berpusat pada diri sendiri dan itu adalah apa? Agama. So even though the church do not have the gospel then it is the same with the other religions. Sehingga gereja yang tidak punya injil itu sama saja dengan agama-agama yang lain. If I become my Lord of my life, then it is Satan's strategy. Karena jika kita menjadi tuan atau sang penguasa atas hidup kita, itulah strategi setan bagi kita. Even in the case of religion, especially uh, Buddhism, you know, they themselves, uh, how can I say, um, uh, do the, so many virtual things, so they make they themselves like what? God, become God, Buddha. Bahkan kalau kita lihat agama Buddha, mereka berupaya keras untuk hidup berbuat baik, untuk hidup dalam kebaikan. Mereka menjadi diri mereka seperti dewa. No, you should know this actually. No, even the, if that is the matter of Satan. Satan make I myself become the Lord of my life, and then Satan capture that man. Tetapi saudara harus sadar akan hal ini bahwa ini semua adalah strategi setan. Setan membuat kita menjadi penguasa hidup kita, tetapi dengan cara itu setan menaklukkan kita. So you know, uh, okay, we say please change the Lord, the sovereign, uh, okay, the Lord of your life. Untuk itulah di sini kita selalu tekankan, tolong ubahlah sang penguasa hidup kita. Okay, our Lord is our, okay. My Lord is not I myself, but Christ should become my Lord. Karena seharusnya sang penguasa hidup kita bukanlah diri kita sendiri, tetapi Kristuslah yang harus menjadi penguasa. At the moment, Christ came to us as Holy Spirit, and then He reigned us. Maka Kristus akan menghampiri diri kita melalui Roh Kudusnya dan berkuasa atas hidup. Kerika, doiga, hana me sengi nuku ko han sengi doi ane ko aja ane botanya. So First Corinthians three sixteen it says, Don't you know that you yourselves are the temple of God and, and God's Spirit lives in you? Oleh sebab itu satu Korintus pasal tiga enam belas katakan, Tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Allah dan Roh Allah diam di dalam kamu? Okay. The reason why Jesus died on the cross and resurrected is that, you know, for him to become the Lord of us. Dan inilah alasan kenapa Yesus Kristus harus mati dan sekali lagi dan harus bangkit lalu supaya dia menjadi tuan sang penguasa atas hidup kita. Ya, kau yang di sini, ya. Where it is in the Bible? Roma di sini. Ayat itu tercatat di. Mana di dalam Alkitab? Romans 14. Roma pasal 14. Verse 8 and 9. Ayat 8 dan ayat 9 ke 9. Aka buasan anesyo, uriga sarado juru isaro cukodo juru isaro. Kena mulo sarado juru uriga cukodo juru isaro. Iril wiyayo Kristo ke cukodo tada tay Okay, would you read para no? Sebab jika kita hidup, kita hidup untuk Tuhan. Dan jika kita mati, kita mati untuk Tuhan. Jadi baik hidup atau mati kita adalah milik Tuhan. Sebab untuk itulah Kristus telah mati dan hidup kembali supaya Ia menjadi Tuhan baik atas orang-orang mati maupun atas orang-orang hidup. So Jesus said, please you know break down the temple, then I will uh, build it up again in three days. Untuk inilah Tuhan Yesus katakan, robokanlah bait ini, aku akan membangunnya kembali dalam tiga hari. 그러니까 그 사흘이란 말은 예수님이 십자가 지고 무덤에 사흘 안에 다시 살아. Okay, here three in three days means you know Jesus died and uh, after three days he resurrected from that dead. Jadi di sini dikatakan bahwa Yesus Kristus mati tapi setelah tiga hari dia bangkit dari kematiannya. 그러니까 
십자가에 부활, 죽으시고 부활하신 주님이 괜찮아요. 그분이 우리의 주가 되시는 이것이 성경이라고 말씀하게 되는. Okay, the Lord who died and resurrected for us, He became the Lord to us. That is what the acceptance. Dan Tuhan kita yang mati dan bangkit untuk kita, Dia sekarang menjadi penguasa atas hidup kita. Inilah penerimaan. 그리고 여러분이 이거 해보시기를 봐요. Okay, so okay, you have the Jesus as your Lord in your life. That is what the true temple. Oleh sebab itu ketika kita memiliki Tuhan Yesus dalam hidup kita, itu adalah Allah yang sejati. So through this, okay, God restored us as a temple of God. That is the true temple. Jadi melalui hal inilah Tuhan sendiri memulihkan kita sebagai baiknya. Inilah baik sejati. 그래서 우리 보고 영접하는 자, 고 그리스도는 하나님의 자녀가 된다. So John 1:12 is said, you know, to those who accept him, to those who believe in his name, he gave the right to become children of God. Oleh sebab itu Yohanes 1:12, orang siapa menerimanya diberinya kuasa. 그리고 문을 열어라. 그럼 내가 들어가겠다고. So he asked us to open the heart of our, uh, the door of our hearts, then he will enter into us. Oleh sebab itu Tuhan berbicara kepada kita bahwa Dia sedang mengepak pintu ke hati kita. Ketika kita membukanya, Tuhan menghampiri kita dan bersama-sama dengan kita. Ayah mahu kasih saya tak? And you know, He said He will eat with us and live with us. Bahkan Tuhan menyatakan bahwa ketika kita membuka pintu, Dia akan masuk makan bersama-sama dengan kita dan kita bersama-sama dengan kita. So we accept. We accept Jesus. Untuk itulah kita menerima Tuhan Yesus. When you accept him, how do you do? Ketika kita menerimanya, bagaimana kita menerima? Romawi 10 ayat 17. Manil, 네가 네 입으로 예수를 주로 시인하며 하나님이 그를 다시 살리는 마음에 믿음을 구원받아. Okay, Romans 10, 9 through 10, it said, you know, if you believe that, you know, the Lord, okay, would you read Parano? Roma pasal sepuluh ayat sembilan sampai sepuluh mengatakan Roma pasal sepuluh ayat sembilan sampai sepuluh bahawa ketika kita percaya dengan hati kita bahawa Yesus Kristus adalah Tuhan dan mengaku dengan mulut kita bahawa Allah membangkitkan Dia dan antara orang mati maka kita menerima keselamatan. Kerja, ini beri kita keinginan yang tanya kita, ini beri. 이게 종교와 복의 차이예요. 그렇잖아요. 종교는 자기가 자부 자기를 위해서 모든 걸 하는 게 이제 복음은 그게 아닙니다. 주인을 바꿔요. This is the difference between gospel and the religion. Okay, religion is what they are doing something for themselves, but you know this Christianity is a changing the Lord. Ini adalah perbedaannya kita dengan agama. Perbedaannya Injil dengan agama. Kristen, kekristenan yang sejati itu adalah seperti ini, menjadikan Tuhan Yesus sebagai Tuhan yang jurus lama. Kalau orang pun pandai bawa jalan orang ini, ini orang ini ada dulu punya, yang jep doa jadi. So, after you deliver this gospel message, if that person understand that gospel, then you should help that person to accept. Untuk itulah ketika kita memberitakan pesan Injil ini kepada orang lain, kita harus membantu dia untuk menerima yang seperti ini. Kalau yang jep cedero, macam ni, hamen yo, je, kencingan, je, jadi singan, insinya, macam ni, seron sih aja. Okay, if they accept Jesus correctly, at the moment, you know, their life will start new, really. Karena jika dia menerima Yesus Kristus dengan benar, maka mulai saat itu hidupnya akan benar-benar diperbarui. Mana sih kau jip sabu deh, jip sabu deh, mampu deh sabu aja deh. Iko jip naal, kacau. Naga jip deh cuit deh rogo. Yesus tu deh cuit mohin dah kahen kiu potong kita. Okay, so till now we lived. I myself lived, become the Lord of my life and lived. But you know now, okay, I put my myself down and then accept him, accept Jesus as my Lord. It is not just a simple thing. Jadi ketika kita dapat menyadari bahwa sampai saat ini kita hidup menjadi, menjadikan diri sendiri sebagai tuan dan penguasa hidup kita, tetapi biarlah mulai sekarang 
Yesus Kristuslah yang menjadi Tuhan dan penguasa atas hidup kita. Inilah penerimaan. Tetapi ini bukanlah hal yang biasa biasa saja. Ini luar biasa. Ya, saya berkata, kalau ini hanya no, ini bukan apa pun yang kecil. Ini mana pun, saya ini Yesus Kristus saya yang curahkan si naga, saya yang kebunnya. Yeah. The acceptance it means, you know, I will really obey and rely on Jesus Christ. Jadi penerimaan itu juga menandakan bahwa kita akan benar-benar bergantung kepada Yesus Kristus. Kurusah, kurikal, cuchong kangi pakai. So you know, the Lord and the servant, this you know, okay, position was changed already. Oleh sebab itu di sini kita dapat menyadari bahwa peran antara tuan dengan hamba ini diubahkan. If they really know about this then you know they cannot uh, accept it simply. Jika orang yang kita beritakan itu dapat benar-benar memahami bagaimana hubungan tuan dan hamba seperti ini maka tidak akan sekedar Mereka juin dan sami bunyi sini arah dari kesiko Okay. At first, you know, he should know um, what does that mean? I myself become the Lord, and then you know, when Jesus become the Lord, how should I live? He should know about that. Orang yang benar-benar mengerti seperti ini, dia tidak bisa sembarang menerima, tapi dia harus tahu apa yang apa yang harus dia lakukan ketika dia menerima, barulah dia menerima dengan penuh keyakinan. Kerja, ya, ini ini jadul adil ka, itu tak adil ke ya? Okay, it doesn't take it well. So even you know, Galatians two two doesn't take place well also. Tetapi jika penerimaan ini saja tidak terjadi sebagai sesuatu yang benar. Maka Galatia dua ayat dua puluh tidak dapat terjadi atas hidup orang. Ayung je bi, pasti je ini pun. Ia tanggungan kan? You know, if they really understand the acceptance, then you know, the Galatian two twenty is a rightful thing. Karena jika seseorang benar-benar mengerti apa itu penerimaan, maka Galatia dua ayat dua puluh akan menjadi nyata dalam hidupnya. Dega Kristus yang sejak itu cukup nari. I have been crucified with Christ. Bahwa aku sudah disalibkan bersama dengan Kristus. Kristus ini adalah negara sahaja yang tidak ada. So I no longer live. Sehingga bukan lagi aku yang hidup. Ya, ini adalah negara sahaja yang tidak ada Kristus. But Christ lives in me. Melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Ini adalah negara 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 yang You know, okay, for Jesus who died for me. Dan hidupku yang ku hidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam anak. Cenjuro nanan ikhlasan kujau. Kristus ke sunjuan sanda. So I will live thoroughly rely on Him and obey Him. Untuk itulah kita harus benar-benar patuh dan taat kepadanya. Kristus sejauh dua bungi. So Luke seventeen twenty one says. Oleh sebab itu Lukas pasal tujuh belas ayat. Karena yang daran ini kita jadi kita marah sebab. Okay, we can say that we cannot say that the kingdom of God is here or there. Mengatakan bahawa kita tidak dapat berkata kerajaan Allah itu ada di sini atau di sana. Kenapa poin ini kan? Why this kingdom of God is not visible? Karena kerajaan Allah itu bukan sesuatu yang kelihatan. Mendui ane itu. So that kingdom of God is in you. Tetapi kerajaan Allah itu berada di dalam kamu. Ike hanem darah kita. That is the kingdom of God. Orang yang seperti inilah kerajaan Allah itu. Yuri beri hananin gua parangan dia. The correct, the correct relationship between you and God. You know, you thoroughly obey on Him and rely on Him. Bahwa sebagai hubungan yang benar antara Tuhan dengan diri kita adalah kita benar-benar bergantung dan taat kepada Tuhan. So the kingdom of God comes upon in me. Dan atas setiap kita yang seperti ini kerajaan Allah dipulihkan di dalam kita. Kurikah, nara, juga tongcananya. So you know it is the kingdom who will reign. Jadi ini adalah seperti sebuah kerajaan. Siapakah yang berkuasa itulah menentukan. Satu ni tongcan, satu ni nara. 
If Satan reigns, then it is the Satan's kingdom. Jadi jika setan yang berkuasa atas kerajaan hidup kita, maka itulah kerajaan setan. Okay, become the slave of a Satan and lives like that. That is non-believers. Dan jika kita menjadi budak-budak setan dan hidup seperti itu, itulah kehidupan orang yang tidak percaya. Okay. The Satan, you know, completely deceived. You can become God. Setan benar-benar menipu kita dengan berkata, kamu dapat menjadi seperti Allah. So they are deceived. So they live their lives according to their minds. It is okay. It is the Satan's kingdom. Untuk itulah ketika manusia tertipu dan manusia hidup berpusat pada diri sendiri itulah kerajaan setan. Kerana kegel kita ko, yang beri cukup biar sih kini kegel yang jadi dakwah. So realizing this and then shifting the sovereignty, that is what the acceptance. Dan ketika kita menyadari selama ini hidup kita sebagai kerajaan setan dan kita mengganti kekuatan kita kepada Allah. Ya, from this moment on, not my thought but God's thought. Maka mulai dari saat ini kita tidak akan bersandar pada pikiran kita sendiri, tapi akan bersandar kepada pikiran Tuhan. Changsin sampai siapa jalan mereka? Oh, that is Genesis chapter three fifteen. Itu betul. Itu adalah kejadian tiga ratus lima belas. From this moment on, not my will, but by okay in His will. Mulai saat itu juga bukan bersandar pada kehendak kita sendiri, tetapi bersandar pada kehendak Tuhan. Itu betul. Negosiasi yang itu hanya mereka. From that moment on, we say not mine, but the things of God. Itulah kejadian nama yang terbaik. Dan kita juga kita tidak melihat milik kita sendiri, tapi melihat milik Tuhan bagi kita. That is Genesis twelve one through three. Itulah kejadian pasal dua belas ayat satu sampai tiga. Ya, Chris, marisimi, hanya kami tengah. So when you receive the word, you should receive the word with the thought of God. Sehingga ketika kita menerima firman pun, firman pun kita harus menerima firman dengan. Itu saya minta. Hanya itu sih buat yang kita boleh kita lakukan. So you know, not my will, but asking God's will. That is prayer. Dan juga tidak bersandar kepada kehendak kita sendiri, tapi meminta apa yang menjadi kehendak Tuhan itulah doa. Jadi saya itu hanya itu sih. Okay, revealing not my thing but the things of God. That is evangelism. Dan juga menyatakan apa yang bukan menjadi milik kita tetapi menjadi milik Tuhan itulah penginjilan. Tidak ada yang berbeza. Tidak ada yang berbeza. It's different, right? Ini ini berbeza. Jadi, orang kau yang benar-benar pokong kau yang kau yang kau semua ini adalah. If your church is really the church which has gospel, then it will be like this. Jika saudara gereja saudara lah benar-benar gereja yang menyadari tentang ini, maka pasti dinyatakan diajarkan seperti ini. Kurka, tadi jangan, ini ini yang kau ini nak gua, aku ni kau sengkak dia juga nak gua, jadi kita soal kau, macam apa? Jika tu ni kau kau ini kasih muka. No, this kind of believer and the believer, you know, who asks his own will and his Own desires, how they can be the same. Orang yang percaya seperti ini dengan orang yang katakan percaya tapi berdua memohon apa yang menjadi pikirannya sendiri. Bagaimana mungkin orang percaya seperti ini dapat bersama-sama? Kerja, apa ya? Cinta pokum absurd itu tak, macam mana? Kau yang kamu kemar sendu kau. So when you go to church, you will quickly understand the word. Okay, the gospel is disappeared in the church. Untuk dari hal inilah ketika saudara pergi ke gereja, saudara akan mengerti kata-kata bahwa Injil sudah hilang dari gereja. Kamu, pokok marah, urin wajib semuka. Urin urin wajib nyamen. Mana kaki puri cedera urin? Then you know why we will be like that? Because you know. Okay, why the okay the reason we will be like this because you know already the things of Satan will be deeply imprinted in us. Tapi kenapa sulit bagi kita untuk menjadi orang yang menerima dengan sejat ini adalah karena sudah banyak hal yang ditanamkan setan bagi kita sepanjang hidup kita. Kerika kemakam sarangannya. 
복음 진짜 이게 그렇게 어렵고 복음으로 바꾸기가 어려워. So yeah. that much, you know, okay. people was not changed. Dan sejauh itulah pada akhirnya orang itu tidak mudah untuk berubah kan tidak akan berubah. Ya. Ya, ya, 여러분 이제 그러면 여러분 진짜 이제 이게 맞잖아요. Then you know, okay, it is right. Second Corinthians five seventeen. Maka ini adalah sesuatu yang benar bagi kita. Dua Korintus pasal lima ayat tujuh belas. Noiga, ayo, jemuka. Keren jeng dugu ni Kristus ada semen serom pilih mana. Therefore, if anyone is in Christ, he is a new creation. Untuk itulah barangsiapa berada dalam Kristus dialah ciptaan yang baru. Ijeng kan cina kasa, para sekali tak. The old has gone and the new has come. Sesungguhnya yang lama telah berlalu dan yang baru telah datang. So you know, believers and non-believers are totally different. Sehingga orang percaya dengan orang yang tidak percaya itu benar-benar berbeza. Kau boleh tahu lah, hatu boi mau bismillah deh. Kau ni kau mau bawa mesti kunci tak bismillah jangan. Okay, but you know, even the believers they do not have the gospel because of this. You know, they look the same with the non-believers. Tetapi karena orang yang katakan percaya tapi tidak memiliki injil pada akhirnya sama saya dengan orang yang tidak percaya. Kris, ini cungap corong yang macam mana? So now you know, you know, overally if I say it. Terus lepas itu saya mau menjelaskan secara gambaran luas apa yang kita lihat di sini bersama-sama. Kris soal itu serum pilihan kita. Ia guna china kita. We are a new creation in Christ. The old has gone. Bahwa kita adalah ciptaan yang baru di dalam Kristus yang lama sudah berlalu. Saya sampai saya hanur. Okay, see it again. Heaven. Mari kita lihat sekali lagi ini yang sebelah atas adalah surga. Wigo aremita. Okay, heaven and earth. Sebelah atas adalah surga dan yang bawah adalah bumi. And above and below. Mamul aremita. Dan di atas adalah di atas yang di bawah adalah di bawah. And above all and inside all. Di atas adalah di atas segala hal dan di bawah adalah di dalam segala hal. Okay, this heaven is the transcending world. Tetapi surga itu adalah dunia yang transcending. And you know, infinite resources. Karena sumber lainnya tidak terbatas. Yang mana segala. And eternal world. Dan itulah dunia yang kekal. Ingat aja, nejer di seorang itu, Yohan aku, ini sejak kita. Okay, but this earth is imminent and finite and temporary world. Tetapi bumi adalah dunia yang imanen, dunia terbatas dan sementara. Ia muncul menyan, yo, tarik tetap malam. But the problem was, you know, okay. The corruption take place. It means, you know, corruption means these two word was cut off. Tetapi masalah muncul, yaitu kejatuhan dunia. Artinya, kedua dunia ini sudah terpisah. Ini baru tarat ini. Okay, as you know, this is what the corrupted world. Bagaimana saudara ketahui, ini adalah dunia yang sudah jatuh. Betul. Satan itu mengkhianati kita. Why Satan reigns? Dan ini adalah dunia yang dikuasai oleh Satan. So we call it Satan's kingdom. Sehingga ini adalah kerajaan Satan. Yogi, kita hidup di sini, kita hidup di sini, kita hidup di sini. Macam mana? Kita hidup di sini, kita hidup di sini, kita hidup di sini. We are born in here and live here, so we have no choice but to live with the twelve life problems. Dan kita lahir dan hidup di sini sehingga kita tidak punya pilihan lain selain hidup dalam dua belas masalah kehidupan. Kita tidak mengerti. So people do not know about this above world. Oleh sebab itulah manusia tidak mengenal dunia yang di sebelah atas itu. Macam yang jauh segera mana, yang jauh canggih ini mana. So people do not know the you know spiritual world and even the spiritual beings. Oleh sebab itu orang manusia tidak lagi mengenal dunia rohani bahkan tidak mengenal pribadi rohani. Yang jauh cepok, yang jauh canggih ini mana yang Even there are spiritual curses and blessings, but people do not know about that. 
maka ada berkat dan kutub rohani tapi manusia tidak tahu tentang hal itu. Even though it is invisible to us, but surely the Satan works and the Holy Spirit works, but people do not know about that. Dan meskipun tidak kelihatan, tapi roh kudus berkarya, tetapi juga roh roh jahat bekerja dan orang-orang tidak tahu tentang hal-hal yang seperti ini. Kerja. So people are deceived and live so later unless that they face their spiritual problem and perish. Oleh sebab itu manusia tertipu dan hidup seperti itu dan mati pada akhirnya akan menghadapi masalah rohani dan binasa. But it is not the end. They are living in the background of hell and then later unless they will go to hell. Tetapi kematian itu bukan akhirnya. Ketika hidup-hidup dengan latar belakang neraka dan ketika mati akan pergi ke neraka. So you know, if it is not Christ, it is totally impossible. Oleh sebab itu kalau bukan Kristus ini maka tidak mungkin dapat keluar. Kerana Kristus kita ini sadar ke kita. This Christ broke down the Satan. Karena Kristus saja yang dapat menghancurkan setan. As he set us free from the background of hell. And Christus saja yang dapat membebaskan kita dari latar belakang neraka. 우리가 이 하나님 떠난 죄로만 반드시 저주 죄한 가운데 살는데 그것을 회복시키. Because of the sin, okay, we departed from God. So the curses and disaster have no choice but to come. But you know, He solved these problems. Dan karena dosa kita terpisah dari Tuhan sehingga bencana dan penderitaan menghampiri manusia. Kerisa, kerisa, ada semua serong pujungnya. So if we are in Christ, we are new creation. Oleh sebab itu ketika kita berada dalam Yesus Kristus, ane ini serong. So we are new creation in Jesus Christ. Oleh sebab itu kita adalah ciptaan yang baru di dalam Yesus Kristus. Kristus ane ini, ye jangan ane jangan ya serong pujungnya. So we are in Christ, so we are a new creation in Christ. Kita berada di dalam Kristus sehingga kita pun adalah ciptaan yang baru yang berada di dalam Kristus. Ya, Kristus ane se Yesarum cukup tak? Adam yang sokak ke Yesarum cukup tak? So in Christ, our old self, which was the 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 man in Adam, died. Dan di dalam Kristus manusia lama kita, yaitu manusia dalam Adam itu sudah binasa. Kristus ane se uriga sesing mengganjar tak sana. So in Christ, we were raised up to life, you know, with who has a new life. Dan di dalam Kristus juga kita dibangkitkan menjadi hidup dengan hidup yang baru. Kerja, kerja Romawi yang sahaja kita. So, you know, it is Romans six four. Kalau sebab tu, Roma pasal enam ayat empat. Ya. 이는 우리가 에베소 양주부를 그리스도와 함께 하늘에 앉혔다. So when we see Ephesians two six, you know, we who are like this now seated up with the Christ in heaven. Dan kalau kita lihat sekarang Efesus pasal tiga, Efesus pasal dua ayat enam kita yang telah menerima hidup yang baru ini duduk bersama-sama dalam Kristus dengan Allah. Kolos sama mereka 그리스도와 함께 하나님 안에 감시. And when we see Colossians three three, you know we are hidden in God with Christ. Dan kalau kita lihat Colossians pasal tiga, tiga kita tersembunyi dengan Kristus di dalam Allah. No, God inside God the Father, God the Son, and inside there. Ia ni Kristus ni seron pujumul jauh lagi. We are a new creation in Christ. The one who have an eternal life. Jadi digambarkan seperti ini di dalam Allah Bapa ada di dalam Allah ada Kristus di dalam Kristus ada setiap orang yang menerima hidup yang kekal dalam Kristus. Jadi kita abah juga abah ader ane, karena ane nara kuman yang sana. Okay, you know, as the one who have the life to live eternity, we are living in heaven in Christ, okay, in God with Christ together. 
Jadi sebagai orang yang menerima hidup untuk hidup dalam kekekalan atau hidup. Ya, ini uri cendangnya silcida. So this is our heavenly reality. Kita berada di dalam Kristus di dalam Allah. Ini kan mana? Sisangnya, bojo pun itu bojangnya. Okay, and this is the model on this earth. Tetapi kita yang hidup di bumi ini, ini hanyalah model atau gambaran atau bayangan dari yang hidup di bumi. Kau lihat, oh, sesangnya itu tu sesangnya sokan juga ada. So even though we are in this world, but we are not the one who belong to this world. Oleh sebab itu, meskipun kita hidup di bumi, tapi kita bukan orang yang berasal dari bumi ini. Macamnya, cukup begini saja, cukup begini, cukup dari ini tidak ada. Ada hanya hanya di dalam kita. Okay, we are living in the background of hell, but we are not the people of this hell, but we are the people of the kingdom of God. Dan meskipun kita hidup di dalam latar belakang neraka, kita bukanlah orang yang berasal dari dunia ini melainkan orang berasal dari kerajaan Allah. Kali, yuri, ini ibu ni hekalin nama dia. Wenya, musa sangat cakap orang kau kau tu, ini ini ambo ini ka. But you know what you are confused is this. Okay, even all these things are invisible. It's just you are living on this earth, but the spirit things is are uh, is not visible to you, so you are confused. Dan kita sering tertipu seperti ini. Kita hidup di bumi ini, tetapi kita dibutakan sehingga tidak dapat menyadari tentang kehidupan rohani. Kalau rohani seperti ini. Kalau orang beri cakap ini dia, kita ini aja kita. So what you should understand is this already and not yet. Jadi dari sini yang harus saudara Ketahui, mengerti adalah ini yang dinamakan sudah ada namun belum genap. Ya, ini ini kita mahu pergi ke mana sahaja. Macam mana? Ini, hana, aji, ini kita pergi ke sana. Even you can change this like this. Already and not yet. Atau dapat juga kita ubah susunannya yang sebelah bawah itu. Ini sesuatu yang ini urian yang cara ini dia. Aji yang ini aji, orang yang mau bimbing dia macam yang kasih kita, tu aji lah. Okay. Although we are saved, but live on this earth, but you know, okay. We are saved already, but we didn't enter into the kingdom of God not yet. Jadi maksud dari sudah dan belum ini adalah kita sudah diselamatkan, tapi kita belum benar-benar masuk dan hidup dalam kerajaan Allah. Kena yang curi bumi ini, ini ko aji. But you know, when we see us spiritually, already we are here, and you know. Okay, not yet. It was not completed. How can I say? Kalau kita melihat secara rohani, kita ni sudah diselamatkan hidup dalam kerjaan Allah, tapi belum digenap, belum genap bagi kita. Kalau orang cair, argo, wenya mau tu sana dia pakai lagi asis kita. Okay, you know, you should know the difference. Some people even they can say, you know, in the okay. On the contrary way, okay, already not yet. It is okay, if possible. So anyway, you know, already uh, we have the eternal life, uh, you know, uh, the life to live eternity. So we have a hope. Uh, we should enjoy this. Jadi yang harus saudara ketahui di sana kita sudah memiliki hidup yang kekal dan itulah yang membuat kita memiliki pengharapan dan itu juga yang harus kita nikmati. But we didn't enter into the kingdom of God not okay yet, so we have hope for that. Dan karena kita belum masuk belum benar-benar hidup dalam kerajaan Allah maka kita memiliki pengharapan akan kerajaan Allah itu. Ya, kerana ya ribuni ya. 우리가 여기서 이제 잘 봐야 돼요. 우리의 신분. So here you should see this get clearly. Our status. 그렇죠. And backgrounds. 그러니까 dari sinilah saudara harus melihat dengan jelas bagaimana status kita, lalu latar belakang kita, dan kuasa atau otoritas yang kita miliki. 자, 우리의 신분은 그러니까 성삼위 하나님 우리 함께. Okay, our status, the Trinity God is with us. Status kita lah 
Allah Tritunggal menyertai kita. Okay, uh, completely this Trinity God is with us. Bahwa Allah Tritunggal yang uh, tidak terbatas itu menyertai kita. Ya. 우리에게 지금도 말씀으로 역사하신데 말씀을 주시고 말씀을 선취하세요. Even now he gives us the word and he is fulfilling his word. Bahkan saat ini pun Allah Tritunggal memberikan kita firman-Nya dan menggenapi. 그래서 우리가 말씀을 자꾸 잡으라 그러는 거예요. So you know we come okay continuously ask you please hold the message the word. 우리도 사도들 terus dikatakan kita harus memegang firman. 우리 은약을 붙잡으라. So please hold the covenant. Harus memegang perjanjian. Why? God will fulfill that word. Karena itu, karena Tuhan akan menggenapi firman atau perjanjiannya itu. Ya, kerigo, sekarang itu Kristus kita sama jujur, mulut kerigo, kerana kita kini ini kuat sahaja. Even now, you know the the Son of God, the The God, the Son, He is doing the salvation ministry and also set us free from the three curses. Karena bahkan saat ini pun Allah anak Dia sedang mengerjakan atau mengerjakan karya keselamatan itu, yaitu menghancurkan tiga bencana rohani bagi setiap kita. Kerigo sengyeon cimdu rige nunggyoro yosa cimda. Even now, the Holy Spirit is working with His power. Dan bahkan saat ini pun Roh Kudus sedang berkarya dengan kuasanya. Igor juga beri isim berdiri gaya. So you should enjoy this status. Dan status inilah yang harus dapat kita nikmati. Kusha, kita hanggang, kita igor je sabon lor. So we should enjoy these three things as a three todays. Oleh sebab itu tiga hal ini yang harus kita nikmati setiap hari menjadi tiga hal setiap hari bagi kita. Oni mas, oni kita, oni cenderung. Three today's means that today's words, today's prayer, today's evangelism. Tiga hal setiap hari itu adalah firman Tuhan setiap hari, doa setiap hari dan penginjilan setiap hari. Kalau begitu, ini kita ini pegang ini hanya lara kita punya. Hoja lah hanya pegang kita. Hoja lah pegang kita. And then you know the throne is our background. Lah maka tahta surgawi menjadi latar belakang kita. Ini hanya menjadi mungkin yang hanyang ini pojara, atau yang mungkin ini cepat lulus tu kan dia. Karena kalau mana hanya mio, yang mungkin mula kecik, hanyang ini cungkun cungsa tuan. God make us you know enjoy all the things in heaven through the throne. Okay, so wherever you go, always the armies of angels are mobilized for you. Tuhan membuat kita dapat menikmati segala sesuatu dari atas tahtanya sehingga kemanapun kita pergi, malaikat Tuhan itu dikerahkan untuk melindungi kita. So these angels are working, transcending time and space. Sehingga para malaikat ini juga bekerja melampaui ruang dan waktu. Uli kita terpadu ko uli ko. Okay. These angels, you know, he receive our prayers and bring it up to God, and then, you know, he receive the answers and bring it back to us. Bahkan malaikat Tuhan ini, ketika kita berdoa, para malaikat membawa doa kita itu kepada Tuhan sekaligus membawa kembali. Ia dengan begini dan begini sama. Lu nak boleh tak? Tak boleh. And also, you know, when you face a crisis or difficulties, invisibly He protect us. Juga ketika kita berhadapan dengan krisis atau kesulitan secara tidak kelihatan, malaikat melindungi kita. Iki tadi jangan ya. Jadi, kalau kita janji dalam tu, bos, kita ini, ini ke, aje, yang jorus tadi jangan. Okay. When we say we are children of God, you know, like this way spiritual, we are different from non-believers. Jadi ketika kita katakan kita lah anak-anak Tuhan, seperti inilah secara rohan kita berbeda dari orang yang tidak percaya. Ya, kerana itu konsen yang perlunya men, ini tangi sahdani tongkat. And then why authority is needed to us on this earth? The Satan is still working. Kerja. Lalu kenapa otoritas atau kuasa itu diperlukan bagi kita? Karena di dunia ini Satan masih bekerja. Ini sesang ini sekarang itu, ini jauh lebih besar. 
Okay. Even this earth is in the background of hell. Bahkan dunia ini berada dalam latar belakang neraka. So, you know, he gave us the authority to bind up the Satan and power of darkness. Untuk itulah Tuhan memberikan kita kuasa untuk mengikat setan dan kuasa-kuasa kegelapan. And also, you know, uh, he gave us the authority to break down the background of hell continually. Juga Tuhan terus menerus memberikan kita kuasa untuk menghancurkan latar belakang neraka. Kerana sesang darah selalu kita cuba go selalu. So we should save uh, through, you know, okay, using this authority, we should heal this word and also heal this word, save this word. Oleh sebab itu dengan menerima kuasa yang diberikan Tuhan bagi kita, kita harus dapat menyelamatkan dan menyembuhkan dunia ini. Bisa. So continuously, we should expand the kingdom of God. That is the evangelism missions. Untuk itulah kita harus terus menerus meluaskan kerajaan Allah. Itulah penginjilan dan misi. Ya, ini kita. Anjani, ini sungguh kita. Okay, this is the believer who are saved. Seperti inilah orang percaya yang telah diselamatkan. 문제는 여러분이 알아야 되겠어요. The problem is that you know there is one thing you should know. 마사라냐 아주 알아 수셨죠 하루 수도라 기타 후에 구원 받았는데도 자꾸 우리가 이런 부분이 사실은 누려야 되는데 당연히 누려야 되는데 이게 못 누리고. Even though we are saved, but okay. We cannot enjoy what we should enjoy rightfully. Masalahnya lah, meskipun kita telah diselamatkan, di sini lah masalahnya. Kita tidak dapat menikmati apa yang harus kita lakukan. Ojo doh, ini gitu. Ya, ramai ini kalau aja deh. Sekarang tu, nuri apa? Sambiang orang saudara, kerja, kuam bantu, urim aja tu. You should know this, as I told you yesterday. You know, still the three disasters are attacking us. Saudara harus tahu hal ini dengan baik, bos. Seperti saya sampaikan kemarin, hari ini pun saat ini pun tiga bencana rohani terus menyerang kita. Kau sambian ini mana tu? Ia mana? Hukam kan? Hukam. What are three disasters? That is, you know, darkness. Apa itu tiga bencana? Itu adalah kegelapan. Ini yang cingi gitu ya. Hukam ini urut lagi. Aku muka yang mana? Ia, ia mana? Yang cingi mana? Adik mana terpulang? It is spiritual saying. Okay, this darkness continuously darkened our spiritual eyes. Inilah kegelapan yang terus menerus membutakan mata rohani kita. Mana ini sahaja hukum itu sesang itu untuk apa? Satan uses the power of darkness and darken this world continually. Satan memakai kuasa kegelapannya untuk membutakan rohani dunia ini. So darkness covered the world, and thick darknesses are over the people. The Bible tells us. Oleh sebab itu Alkitab menyatakan kegelapan menutupi dunia dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa. Kehidupan itu boleh kita hukum itu pimen. Mereka yang jangan yang jangan lalu itu juga. Hal itu macam orang ini juga macam. Not realizing, you know, even this darkness covers covers us. Then, you know, just only our Physical eyes are opened. Tanpa kita sadari, tetapi ketika kegelapan ini membutakan kita, maka mata rohani kita itu pun tertutup. Kerja iya, mohon saya. Hana ini nara, mohana ini boja, mohanya cendera ini ke sini lor. So we could not see, you know, the kingdom of God, the angels, and the all those things. So you know, we cannot see. Realistically. Kita dibutakan, digelapkan, maka kita tidak akan Melihat secara nyata akan Tuhan, akan malaikat, akan hal-hal rohani. Uli kaji ini momul, ya, sinta cukup pun, yo, ini momul tenaman pun kita. Yeah, but when we, okay, our body departs from our spirit at the moment, we can see this. Tapi ketika roh kita terpisah dari tubuh fisik kita, maka kita akan melihat hal rohani ini dengan nyata. Yang ini yang cukup besar ni kan, ini yang ini. 
Okay, when our physical, okay, our okay, spirit departed from our physical body, at that moment we can see the spiritual world. Ketika roh kita meninggalkan tubuh kita, maka kita dapat melihat dunia rohani. Kurga, ya, 사람이 죽을 때, 임종할 때, 죽음의 임박에서 영이 이제 육신과 막 영혼이 막 이제 떠날 때면요, 그 영안이 영식, 영식 세고. Okay, so when people are at the brink of death, at the moment, you know, uh, the spirit will depart from their body. So at the moment, they can see the spiritual things. Ketika uh, roh manusia akan meninggalkan tubuhnya atau saat-saat terakhir dalam kehidupannya, mata rohanya akan terbuka sehingga dia dapat melihat dunia rohani. So some people. Okay, when they are dying, they say, "Okay, oh, the evil spirit came to me to bring me." Oleh sebab itu, ketika ada orang yang akan mati sering kali mereka mengatakan, "Oh, roh jahat sudah datang jemput saya itu, ular itu sudah datang." And some people say, oh, "Wow, the angels came to me to bring me." Tapi ada juga yang mengatakan, "Wah, wow, malaikat sudah datang jemput saya." Ya, sekarang tu, ini sesangan cium begi aja nih. Now, even you know, this world are under the background of hell. Bahkan saat ini pun dunia ini sedang berada di dalam latar belakang neraka. Kerana yang cik segera, yang ini segera, sejarah mizan itu ya. So you know, people cannot believe the spiritual world because of unbelief. Dan orang-orang tidak dapat menyadari tentang dunia rohani karena ketidakpercayaan. Kerana Hiburisan jang, hibur jang, macam mana? Mungkin mungkin barang ni sih, bodi mungkin cikgu lagi ni. Mungkin mungkin dia yang kaya, sihsang orang, yang cikgu sehingga sihsang orang mah. So Hebrew eleven one it says, you know, faith is what you hope for and the certain of what you do not see. So you know, because of unbelief, you know, we cannot see the spiritual things as real. Dan Ibrani pasal 11 ayat 1 katakan iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita rakam dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Tetapi karena ketidakpercayaan inilah kita tidak dapat melihat hal-hal rohani yang harus kita lihat. Ini cerewinan cerewu jang, kita ini saja yang terjadi. Ini serikan takutlah itu, hanya ingatkan. And the curses and disasters because of the sin continuously dark, continuously divide us from God. Dan kutukan dan bencana yang diakibatkan oleh dosa terus memisahkan kita dari Tuhan. Kerja pulsin jadi ribu orang mahu yang mana asli cuma tak yang cuma tak cuma mana yang mana. So when we say something to the non-believers, even non-believers cannot understand about the spiritual things. Kalau sih untuk kita kita katakan sesuatu tentang hal rohani bagi orang tidak percaya, mereka tidak akan dapat mengerti tentang hal-hal rohani. Kau yang ramai tu macam ni, yang ini terus ini terpimpin, yang ini sering ini ramai terpimpin, ini kan? Then you are the same. If you are caught by these powers continually, even you cannot see these all spiritual stuffs. Bagi kita pun sama. Jika kita terus dikuasai oleh kuasa-kuasa kegelapan, maka kita tidak dapat menyaksikan atau melihat dunia rohani dan kerajaan rohani. Because of this, you know, we emphasize, please hold the Christ. No, please continuously hold Christ, call Christ's name. Kita menekankan pegangan Kristus setiap saat. Kristus juga tu kerusuk kerusuk itu sam jodoh ini mulut itu kuasa kerja lagi sini kan? Ia rugi sini. Why? Even the Christ is still working. You know, break down three curses and doing the salvation ministry. Karena saat ini pun Kristus masih berkarya menghancurkan kita. Tiga kutukan rohani dan mengerjakan karya keselamatan itu bagi kita secara nyata. Teguna, uriga Kristus ansa ini kuat bako, uriul wanita si Kristus kesa uri igur mumika, iya cepat jatuh na. Kira samjung juga. Moreover, Christ who finished, you know, the three disasters, already he gave us the three offices. You know, the how can I say, the authority of the three offices. Bahkan Kristus yang telah menyelesaikan tiga bencana rohani ini, 
Dia bahkan memberikan kepada setiap kita kuasa atas tiga jabatannya. So when you continuously use the three, the authorities of the three offices, at that moment, these three things, three disasters will be broken down continually. Oleh sebab itu ketika kita terus menerus menikmati kuasa atas tiga jabatan itu, maka setiap saat kuasa kegelapan ini akan di, terus dihancurkan. Kurika, tanggiri, itu ada dengar ya, sang sami ada nama hampir ada. Kecuali, sekarang itu bawa jahit cukup ini ada kau. Ini sahaja kerbau. Kenapa? Kerana sejak sekarang ini zaman ini begitu juga, boleh jadi kerbau sebab. You know, when the power of darkness are breaking, broken down continually, at the moment, you know, even uh, you have no choice but to believe in Christ, and you know, all these uh, spiritual things, it, spiritual things are believable to you. Ketika kuasa kegelapan ini dihancurkan, maka setiap saat kita dapat berpegang kepada Kristus dan setiap saat kita dapat menyaksikan dunia rohani secara nyata. Alasya, kuar pada doa anda ni amin. You are saved, so you are different from non-believers. But why you do not, you know, uh, know about these differences? Because of these three disasters, so we emphasize to hold this Christ and break down these three disasters. At the time, you can, you know, realize and also consider spiritual things. Saudara telah diselamatkan, tetapi kenapa tidak dapat merasakan perbedaan antara kita yang diselamatkan dengan orang yang belum diselamatkan, orang yang tidak percaya adalah karena kita terus diserang, dibutakan dengan tiga bencana rohani itu. Oleh sebab itu setiap waktu kita harus memegang Kristus. Yang menghancurkan tiga bencana rohani supaya kita dapat melihat hal-hal rohani ini secara nyata sekaligus menikmatinya secara nyata. Kerana, apa? Kesal buat sama dengan orang itu, dia tidak tahu. 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 So the one who do the workshop, the way of salvation and gospel chart, you know, even not realizing it, okay, you, okay, spiritually, your status, how can I say, your state, spiritual state is changing. So, you know, invisibly, you will realize these things. Saudara-saudara yang terus berulang-ulang dengan workshop Jalan Keselamatan maupun Yagram Injil, tanpa saudara-saudari, status rohani saudara itu diubahkan. Saudara secara rohani akan terus dapat menikmati hal-hal rohani ini. Ya, kamu jangan kaji aku, sama juga forum aku nak se, mari makan. Okay, now we will have a thirty minutes forum time, and then I will do the last lecture today for today. Sekarang kita akan forum cuma tiga puluh minit dan pemuda kita akan membagikan sesi terakhir untuk hari ini. Ya. The recording has...